Bine v-am regăsit! Astăzi aș vrea să vă povestesc despre recuperarea după cezariană sau, cum să-i spunem așa, lehuzia de după operația cezariană pentru a putea face singurele o comparație cu episodul cel legat de lehuzia după nașterea naturală pentru a anula mare parte a miturilor care circulă pe social media vis-a-vis de care e mai grea. Da? Amândouă sunt grele și au aspecte diferite. Ține probabil de o chestiune personală pentru a face o evaluare neapărat obiectivă, așa? Dar vă invit să urmăriți episodul până la capăt ca să vedeți toate aspectele. Bun, să ne reamintim puțin ce înseamnă această intervenție, acest tip de naștere. Da? Deci este vorba despre o naștere care se face printr-un canal artificial, spre deosebire de naștere naturală care folosește ca idee generală vaginul ca și canal natural de naștere. La cezăreană se formează un canal artificial, da? După ce se scoate copilul și intervenția se termină, bebelușul este predat la neonatologie. Acolo este evaluat, cântărit, măsurat, îi se fac acele valori primare, da? Se aduce mămicii chiar din timpul intervenției, imediat atunci după ce este cântărit. Se fac poze, toată lumea fericită, da? După care bebelușul va merge la adaptare, timp de o oră, două, când este nevoie, da? Ca să-și revină și să se obișnuiască cu viața extrauterină, să stea la căldurică, la oxigen și așa mai departe. Adică Ceea ce au nevoie copiii și după nașterea naturală, pentru bebeluș nu este nicio diferență, da? Din contră, chiar este mai puțin traumatizat, este scos frumos, fericit, fără niciun fel de traumă, da? Fără să fie acolo strâns într-un canal de naștere, fără să aibă suferință, fără să fie împins, apăsat, niciun fel, da? Deci copilul la cezăreană de cele mai multe ori este foarte bine, de fapt, atât de bine încât cezăreana se face pentru a salva copiii care nu, nu sunt bine la natural, da? Deci să nu uităm că nașterea naturală este ok, cât timp e ok, dar dacă se întâmplă ceva, tot cezareana este cea care vă salvează copilașul. Deci pentru copil totul foarte bine, da? Deci după aia copilașul merge cu neonatologul la sectorul de neonatologie, unde îi se fac evaluări suplimentare, separat de adaptarea asta, îi se face perimetru cranian, dacă lașe în un spital privat și lucrurile sunt într-un anume fel, da, ei se iau amprente la tălpițe, la mânuțe, se fac tot felul de chestiuni din astea suplimentare, să zic așa, care vor veni în, spre bucuria mamei, da, ca și cadou din partea spitalului. Practic, mămica va urma o perioadă de recuperare în terapie intensivă, imediat după intervenție. După ce este pansată și totul s-a terminat, va fi dusă în sectorul de terapie intensivă. Acest sector, în funcție de țară, protocol, loc, spital, este diferit, da? Adică sunt mămici care sunt ținute în terapie intensivă doar două ore, trei, da? Atunci ca să se asigure toată lumea că e tot ok și apoi vine la salon lângă bebeluș și totul în regulă. Și sunt situații sau țări sau protocoale care țin mămicile în terapie intensivă mai mult. 12 ore, 24 de ore, dacă a fost o cezăreană pentru o problemă foarte serioasă, la limita cu moartea, să zic, pacienta poate rămâne în terapie intensivă mai multe zile, da? Deci depinde de situație nu pleacă pacienta din terapie până nu este stabilizată. Adică nu mutăm pacienta din terapie ca a trecut numărul de ore, niciodată. Da? Deci noi mutăm pacientele din terapie la salon când pacienta este stabilă hemodinamic, tensiune bună, puls bun, urină clară în, pe sonda aia care este montată. Da? Așa, să ne asigurăm care diureză corect, așa se cheamă diureză, adică volumul de urină este normal și de aspect normal. Da? Temperatură normală, lohiile, adică sângerarea de după naștere, sunt prezente și încantate normală, nu are hemoragie, nu are probleme cu tensiune. Da? Bineînțeles, tot acolo în terapie urmează să fiți de obicei curățată de acel iod care se folosește la, la naștere, care îi pătează, îi portocaliu așa și o să fiți aranjată, spălată, curățată. Da? Vi se pun de obicei cerapi compresivi care ajută la prevenirea trombembolismului și la prevenirea umflării picioarelor de după naștere sau cel puțin așa ar fi recomandat să vi se pună. Da? Așa, vi se pune un săculeț cu nisip sau ceva mai greu pe burtă ca să se prevină riscul hemoragic și veți primi medicație pentru durere și vi se pune oxitocin neapărat ca și după naștere naturală, face parte dintr-un protocol internațional, obligatoriu după naștere se pune oxitocină pentru prevenția hemoragiei. Da? Bun, dacă să zicem, totul merge ca la carte, adică standard, da? în acele ore cât este pe protocolul din spitalul dumneavoastră, după ce au trecut și medicul anestezist dă ok-ul că se poate transfera pacienta la salon, da? ea este transferată la salon. 
Acolo, bineînțeles, că va primi bebelușul. Dacă se stă mult în terapie, se aduce și bebelușul să-l pună la sân, bineînțeles. Sau cel puțin în spitalele baby-friendly, care vor să încurajeze alăptarea precoce. Da? Atunci, în sala de operație, nu are cum să alăpteze mama. Copilul abia s-a născut de două minute, da? Dar vrem să încurajăm, eu cel puțin, alăptarea precoce. Și am micior care nu scopre cezareană, pentru că, bineînțeles, că nu există mitul ăla că la cezareană vine laptele mai greu. Asta este un mit, da? Deci, femeile, mai ales cu cezareane planificate, care știu exact la ce se aștept, și sunt foarte relaxate, au lapte chiar înaintea celor cu naștere naturală, mai ales a celor care au avut travaliu foarte greu și hormonul de stres a împiedicat producția de prolactină. Deci asta este un mit. Foarte multe mămici alăptează absolut din prima la cezareană, la efectiv după naștere. Da? Și atunci, noi încurajăm să alăpteze bebelușii cât mai repede. Și dacă ea trebuie să stea în terapie intensivă mai mult, li se aduce bebelușul să alăpteze acolo dacă e nevoie. Da? Dacă ea va fi transferată într-un timp foarte scurt la salon, în 2, 3 ore, 4, da? atunci va merge la salon și va alăpta acolo. În momentul în care nu mai bine bebelușul ce s-a adaptat și îi se face foame, da? Așa, ce se întâmplă cu pacienta când vine la salon? Depinde de, iarăși, de unde naște și de procedură, dar de obicei, acea recomandare veche că nu trebuie să mișcăm capul după anestezie, este depășită, să zic, la spitalele care folosesc acidinalea foarte fine de a anestezie, adică dacă se folosesc instrumente moderne, să zic așa, nu mai apare durerea de cap de după anestezie. Asta e o chestie veche sau care se întâmplă în spitalele unde nu au resurse moderne, da? Dar de obicei, dacă nașteți la privat, să zic, sau într-o țară elegantă unde folosesc tehnici noi, această durere de cap după anestezie nu mai apare. Deci nu aveți treabă că nu mișcăm capul sau tot felul de mituri de genul acesta. Da? Oricum, o să primiți recomandarea în fiecare spital în parte și la fiecare medic în parte și o să vă spună. Dacă vă spune să nu mișcați capul, înseamnă că nu trebuie să mișcați capul. Dar dacă nu vă spune nimic, aveți voie să vă mișcați, bineînțeles. Da? Așa, o să vă aducă copilașul, o să-l puneți la sân. Bineînțeles că la început nu, pot, nu vă puteți da jos din pat. Deci, se Recomandă foarte mult această mobilizare foarte rapidă după cezarea, adică cu cât vă dați jos din pat mai repede, cu atât recuperarea este mai ușoară și mai rapidă și mai puțin dureroasă, da? pentru că se întâmplă niște schimbări acolo odată cu mobilizarea mamei. Dați fiind că încă sunteți parțial paralizată de la intervenție, în momentele alea de imediat post-operator nu vă puteți da jos din pat. Dezmorțirea se face în sens opus, adică de la vârfurile degetelor de la picioare, treptat, treptat, Dezmorțirea se face către burtă. Când ajunge dezmorțirea la burtă, o să începeți să simțiți durerea, bineînțeles, da? de la uter, unde a fost făcută operația. Pentru asta o să primiți medicamente, ca să nu vă doară. Da? S-ar putea cu tot cu medicamente să mai aveți un mic grad de durere. Depinde ce medicamente se fac și în ce doze. Aici există iarăși un conflict interior al mamelor, pentru că, de exemplu, cele care nu vor să alăpteze sau cele care, whatever, nu suportă durerea deloc, da? cer medicație, inclusiv morfină, deci numai să nu simtă nimic, cu riscul de a nu putea lăpta sau dacă tot nu au lapte, preferă să ia medicație, să zic care nu au lapte deloc, sau cele care nu au voie să lăpteze, sau diverse contexte, da? Dar multe mămici care doresc să lăpteze imediat nu fac abuz de analgezice și anume, preferă să suporte puțină durere decât să ia doze mari de analgezic ca să nu treacă aceste doze în lapte și să afecteze copilul și cumva e o luptă interioară. Că parcă aș lua pentru durere, dar nici nu vreau să-i dau la copil și atunci prefer să îndur eu. Ei, aici aș vrea să vă trag un semnal de alarmă și să vă recomand să nu stați cu durere foarte mare. De ce? Pentru că, în primul rând, atunci imediat după naștere, când e durerea cea mai mare, lapte aveți, dar copilul nu mănâncă decât două picături, nu are ce să pățească, da? Și pre- mai bine să stați confortabil și să nu vă doară burta. Bine, nu să faceți nici doze din alea mamut, da? Dar să stați cât să fie suportabilă durerea ca să nu reprezinte acea durere un stres. Pentru că acel stres de la durere împiedică apariția laptelui și atunci este un cerc vicios, da? Deci cu cât mama stă mai multă durere sau supărare sau tensiune sau stres, cu atât laptele întârzie să apară sau nu, nu apare în cantitate suficientă. Și atunci, mama, dacă se poate și are, bineînțeles, în spital de toate, e bine să ceară medicație cât să fie confortabil. Adică, clar, poate ceva durere o să simtă. Bineînțeles că nu se compară cu durerea de la naștere naturală. E foarte mică față de durerea de la naștere naturală. Dar chiar și așa, chiar și așa, pentru femeile care nu prea sunt obișnuite cu durere și care nu au mai avut niciodată o operație, e posibil să simtă ca un disconfort. Da? Și atunci este bine să ceară această medicație pentru durere ca să se am- să-și amelioreze suficient de mult cât să nu se simte stresată ca să poată să alăpteze de asta, da? Sigur că nu apelăm la medicație din asta foarte, cum să zic, dăunătoare pentru lapte. Dacă se poate, se merge pe medicație blândă în doze mai mari sau mai dese sau cumva. Există mai multe tipuri de protocoale și mai multe tipuri de medicamente disponibile în spitalul unde o să nașteți dumneavoastră. Și atunci ține foarte mult și de medicul cu care nașteți, pentru că medicul vă trece în foaie medicația pentru durere, da? 
Deci există ca niște scheme pe care fiecare spital sau fiecare medic le aplică la pacientele personale. Și atunci trebuie mers cumva după chestia aia și vorbiți, solicitat. Am nevoie de mai mult de atât sau simt că nu mi-este suficient. Și atunci vi se dă de obicei mai multă medicație. Da? Deci asta ar fi chestiunea cu durerea. Bineînțeles că atunci până se dă mama jos din pat, ea nu își poate îngriji singură bebelușul. Deci în primele șase ore de după intervenție, ea nu se poate da jos din pat să se ducă să schimbe bebelușul, să-i schimbe scutecul, să poate să se dea jos, să-l ia, să-l răpteze, să-l pună înapoi. Asta este un dezavantaj al cezarinei. Pentru că atunci, în primele șase ore, este nevoie de un ajutor exterior. Fie dacă nașteți la privat sau în altă țară, vă cazați cu o mamă, cu soțul sau cu cineva să vă aducă copilul la sân și să vă ajute cu îngrijirea lui în primele ore atunci, până vă da jos din pat. Fie asistenta de la neonatologie care este în acel spital, solicitați, vine, vă dă copilul, vi-l pune la sân, vi-l ia înapoi, vi-l pune în pătuț, da? Genul ăsta de colaborare. Deci atunci primele șase ore este într-adevăr mai greu, dat fiind că nu vă puteți da jos din pat. Când vă dezmorțiți, se încurajează să vă dea jos din pat cât mai repede. Atunci, momentul acela de după, de, deci prima dată când vă dați jos din pat, este cea mai mare durere, ca să zic așa, de la cezariană, adică cea mai, care o ține minte toată lumea, să zic. Dacă este o senzație ca și cum se duc toate mațele în față, să zicem așa, adică eu, se reașează intestinele prin burtică da? și cumva e o senzație așa, de asta se pune acea brâu, acea, acea centură sau brâul acela care ține bine burtica. Cu cât stă burtica mai strâns, cu atât e mai confortabil. Cu cât brâul e mai larg sau nu există deloc, cu atât e o senzație mai, mai neplăcută. Da? Nu e mortal, bineînțeles. Da? Toate băbicile pot să treacă prin ea și orice intervenție abdominală practic o are această durere. Da? Deci senzația când ne dăm jos din pat prima dată este puțin mai grea. După aia, din momentul în care ați reușit să faceți câțiva pași și vă puteți duce singurică ca la baie, vi se scoate și sonda urinară, astfel încât să aveți mobilitate și să vă plimbați singurică. Sunt foarte multe mame și marea majoritate, mai ales cele care știau exact o să facă prin cezariană și să pregătite moral pentru asta, se recuperează foarte bine, da? Deci imediat se dau jos din pat, să apucă să-și îngrijească bebelușul, să se simt chiar foarte bine, da? Mămicile care și-au propus să nască natural și dintr-un motiv sau altul arsa cezariană, de obicei dramatizează foarte tare și cumva, dat fiind că în sinea lor nu au putut accepta că, este, că au născut altfel decât și-au propus, au această recuperare, să-i spunem, mai grea sau așa o simt ele ca fiind mai grea pentru că ele, moral vorbind, așa în sinea lor, săracele, ele erau pregătite pentru natural și orice altceva în afară de natural îi pare rău sau greu sau dureros, da? Deci cumva e o, mai mult o chestiune de negare personală, nu, nu este mai grea cezariană decât naturală. Cel puțin la prima experiență, dacă comparăm prima naștere naturală cu prima cezariană, de cele mai multe ori cezariana e mult mai ușoară, da? Pentru că prima naștere de obicei este mai grea din toate punctele de vedere, inclusiv ca și recuperare de atunci primele zile, cu statul în fund, cu mersul, cu toate problemele legate de cusăturile sau ce s-a întâmplat pe acolo. În schimb, la cezariană este doar o singură plagă la piele, ușor de îngrijit, care nu se infectează, nu are nicio treabă, mama se duce la baie, își face duș, dacă există acele pansamente impermeabile cu silicon, se bagă în duș, își face duș, face ce vrea ea. Na? La natural e puțin greu, dar există niște avantaje pe termen lung, în sensul că a doua natural, a treia, a cincea sunt din ce în ce mai ușoare și recuperările sunt infinit mai ușoare de la o naștere la alta. Da? Cezareana o fie mai ușoară prima, dar după aia a doua, a treia horror, deci sunt din ce în ce mai grele. Da? Așa încât nu putem face o comparație care e mai bună sau nu. Dar așa punctual există mici diferențe. De exemplu, la cezariană este această dificultate de a se da jos din pat la început. În schimb, din momentul în care se da jos din pat, mămica poate să stea cum vrea ea. Da? Adică poate să stea în fund normal, poate să-și alupteze copilul în orice poziție, dar pur și simplu trăiește normal, adică nu este nicio diferență. Diferența destul de mare care este între cele două este că, la, de exemplu, la nașterea prin cezariană, din cauza că a fost anestezia, nu poate să mănânce din prima mamă. Deci nu putem să-i dăm friptură cu nu știu ce, vă dați seama, da? Deci tranzitul intestinal este paralizat din cauza anestezicului. Și atunci, întâi revine tranzitul pentru gaze și apoi revine tranzitul intestinal, da? Și practic noi, ca să grăbim această revenire a tranzitului, trebuie să dăm mămicii alimente ușor tolerabile digestiv. Pe măsură ce trece timpul, mămica poate primi alimente din ce în ce mai consistente. De obicei, în prima zi, post-operator primește alimente ușoare, de tip iaurtul, chefir în astea, da? Și după aia, din ce în ce mai consistentă. Dar de obicei, a doua zi după naștere, mănâncă normal, să zicem așa, quasi normal. Adică poate mânca o serie foarte lungă de alimente și mai ales la spitalele care au resurse suficient de bune, da? Mămicile primesc chiar niște mâncăruri delicioase după naștere, indiferent de felul în care au născut. 
dar la cezareană trebuie o grijă deosebită până la revenirea transferului pentru gaze măcar, da? ca să ne asigurăm că nu există acolo probleme digestive, să nu se acumuleze aceste alimente și să stagneze în intestin. Bun, deci partea cu mâncare e puțin delicată, atunci în primele ore, prima zi cel mult să zic, așa, și primele ore după intervenție când mama chiar nu se poate da jos din pat. Din momentul în care se dă jos din pat, cu cât se mișcă mai mult și se hidratează mai bine, cu atât se recuperează mai ușor, da? Deci cam așa este regula. Mișcare și hidratare înseamnă uh, răspuns foarte bun. Și durerea este de obicei la jumătate de la o zi la alta, da? Că să zicem durerea în prima zi a fost pe scară de, nu știu, cât o consideră mama. Să zicem cea mai mare care a avut ea până atunci, să zicem că e cea mai mare durere, nota 10, da? la scara de durere, a doua zi va fi durerea la nota 5, a doua zi la 2,5 și așa mai departe. Deci, de obicei, când se externează gravida, lehuza, mămica, cu bebelușul, practic, de obicei, se stă 3 zile de spitalizare la cesariene, 3 nopți, adică, da? Deci, după cele 3 nopți de spitalizare, de obicei, mămica pleacă acasă foarte normal, pe picioarele ei, cu copilul în brațe, fără niciun fel de dificultate. Merge normal, se face tot normal. E adevărat, există niște dureri care persistă mai mult de atât. De exemplu, durerea de la ridicat din pat sau așezat, adică dacă ne ridicăm de pe o zonă mai joasă și ne încordăm mușchiul abdominal să ne ridicăm, sau dacă vrem să ne încordăm să ne așezăm pe ceva mai jos, pe un pat mai jos sau pe canapea mai joasă, o să simțim durere, chiar și la o săptămână de la intervenție. Da? Sau mai există o durere mai greu de explicat, și anume Imediat dacă faceți pipi, să zicem, după cezariană, uterul fiind un organ care normal stă plecat în față, așa, în momentul în care se golește vezica, el se tă pe vezică și când se golește vezica, uterul coboară mai jos, adică pe vezică goală, să zic. Și atunci există o durere la nivelul inciziei, unde a fost făcută cezariana, tot așa, primele zile după intervenție. Astea sunt dureri mai puțin declarate, să zicem așa, pe internet. Dar sunt dureri care se întâlnesc la marea majoritate a doamnelor. Deci um, sunt niște dureri mai atipice. Unele dureri sunt chiar mai puțin cunoscute, cum ar fi. Există doamne care au durere undeva în spate, uh, în zona omoplatului, după operație, da? Asta se datorează, nu are treabă cu anestezia, asta se datorează de obicei situații în care atunci când s-a închis abdomenul au mai rămas niște mici bule de aer care irită un nerv de acolo și e o durere care trece singură, nu trebuie să-i faceți nimic. Puteți să luați analgezice, dar ea trece oricum singură, da? Durerea asta de la, de la așezat și de la ridicat și durerea de după urinare sunt niște dureri care pot persista mai mult de 3 zile, adică 4-5 zile, așa. Dar de obicei, când pacienta respectivă revine pentru a scoate firele de sutură, adică de obicei în a șapte zi după intervenție, adică la o săptămână, da? de obicei când vine la cabinet la o săptămână de la operație, vine absolut ca o persoană normală. Deci urcă toate scările, face de toate, nu, nu este nimic specific, ca și cum uneori nici nu ne dăm seama că pacienta a fost operată. Recuperările de obicei sunt excepțional de bune, da? Sigur, dacă pacienta e la a doua cezărană, la a treia sau au fost niște ce complicații deosebite, s-ar putea recuperarea să fie mai grea. S-ar putea să se prelungească 10 zile, 2 săptămâni, cine știe. Dar în mare, la cezărene care se fac în ziua de azi cu materiale din astea foarte bune, cu tehnică foarte bună, cu tot ce înseamnă prevenția problemelor care pot apărea, recuperările sunt foarte, foarte ușoare și sunt sigură că aveți foarte multe prieteni care au născut prin cezareană și o să vă povestească cât de ușor s-au recuperat. Adică, spre deosebire de alte intervenții chirurgicale, asta este una din cele mai ok intervenții, adică recuperările dintre cele mai ușoare. Sunt recuperări mult mai grele la altfel de intervenții chirurgicale. Da? Bun, vorbim despre cele deschise. Cele laparoscopice sunt separate și ales și mai ușoare de atât, da? dar intervențiile pe abdomen deschis, cezareană este una din cele mai ușoare recuperări. Deci, foarte, foarte standard, să zicem așa, procedura, da? Ce mai trebuie să avem în vedere? Legat de alăptare. Ce înseamnă recuperarea de după naștere cu alăptare? Mama poate alăpta imediat? Da, dacă are lapte, bineînțeles, da? Putem aduce copilașul la sân imediat, chiar și în terapie intensivă, dacă se permite în acel spital. Dacă nu, imediat când a ajuns la salon. Dar de obicei se permite, dacă să nu fie o pauză mai mare de 2-3 ore, de la momentul când s-a născut copilul până ai pus prima dată la sân. Practic, în momentul când îi se face și foame, că atunci imediat când se naște, el nu vrea la sân, că nu are chef să stea la sân și nici nu este foame, că tocmai ce a primit prin cordon. Da? Dar la un moment dat, la maxim 3 ore de la naștere, copilul lui se face foame. Și atunci, dacă mama e în terapie, îi se duce copilul acolo, dacă mama e în salon, va lăpta în salon. Da? Dacă nu are lapte deloc, 
deloc, îi se dă copilului, bineînțeles, lapte praf, nu putem să ținem copilul flămând, da? Sau depinde de context, că sunt și spitale care fac tot felul de alte artificii. Dar, din punctul meu de vedere, este crud să lăsăm un copil flămând, numai ca să ne ambiționăm noi să așteptăm să vină laptele două, trei zile. Sunt mămici care au lapte foarte târziu, indiferent cum am născut. Și există acest trend al alăptării exclusive, la modul să nu primească nicio picătură de lapte praf și plâng copiii aia cu zilele în salon, că mama mai ține flămânzi. Există și așa. Depinde care e legea în țara unde nașteți și a spitalul respectiv ce regule are și așa mai departe. Dar în principiu nu vă recomand să vă țineți copiii flămânzi, că ei atunci după naștere chiar au nevoie să mănânce ca să-și revină. Da? Și atunci nu este o idee foarte bună să-i țineți flămânzi. Adică este în regulă să-i puneți la sân cât mai mult și pe poze suzetă, să zic așa, adică chiar dacă nu aveți lapte, să-i puneți să se stimuleze secreția lactată prin subtul copilului, da? Ținem copilașul la sân, dar dacă îl țineți flământ, creați o întreagă poveste acolo, adică copilașul devine stresat, de obicei doarme flământ prin epuizare și așa mai departe, e o chestiune mai puțin, mai puțin ok, da? Așa, deci lăpticul vi se dă voie să lăptați, bineînțeles, de la început, dacă aveți lapte, marea majoritate a mămicilor au lapte din prima, mai ales la cele care aveau cezariane programate sau știau că vor naște prin cezariană, da? Deci sunt atât de relaxate și știu la ce să se aștepte, încât nu au niciun fel de stres și vine laptele foarte repede. Dacă vi se dă medicație care e contraindicată cu alăptarea, trebuie găsit o soluție, da? Așa, dacă aveți contraindicatele la, la alăptare, cum ar fi dacă aveți anumite boli care nu permit alăptarea, atunci, asigur, se oferă tratament direct de ablactare, dacă e nevoie, și se dă la copil din start lapte praf, da? Toate chestiunile astea legate de bebeluș, le dumneavoastră le discutați cu medicul neonatolog, că sunt mămici care au diverse preferințe, da? Că nu vrea suzetă, că nu vrea lapte praf, că nu vrea nu știu ce, tot felul de particularități legate de dorința mamei, nu vrea vaccinul, nu vrea fiecare ce nu vrea, da? Și, în general, în spitale vi se respectă reguli aceste dorințe, cât timp copilul este în siguranță și cât timp permite legea și cât timp spitalul vă permite să alegeți. De exemplu, la spitale private aveți opțiuni. De obicei, în anumite țări, chiar se fac lucrurile într-un anumit fel încât mama să fie foarte bine informată și pe parcurs și toată echipa, da? Și la noi în țară se face asta, dar depinde unde nașteți. Deci există uh, anumite spitale unde lucrurile se fac uh, ca în afară, să zic așa, da? Dar există și zone unde e puțin mai obscură experiența nașterii și atunci nu pot să garantez că peste tot se poate, na, poate mama să aibă opțiuni sau dorințe speciale îndeplinite, nu știu exact să vă spun, dar în principiu corect și civilizat așa ar fi, da? Fiecare mică să aibă cât mai multe din dorințe îndeplinite. Ideal ar fi că mămica să nască așa cum mi se pare bine pentru ea da? și să își îndeplinească cât mai multe din idealurile care țineau de momentul nașterii. Scopul este ca ea să plece acasă fericită, mulțumită, odihnită, satisfăcută cu copilașul care ea în greutate, care este alăptat, cu recuperare bună. Deci, ca toate lucrurile să meargă cum trebuie, e importantă și satisfacția pacientului și așteptările să fie realiste. Foarte importantă. Da? Așteptări realiste. Nu ne așteptăm să prindem unicorni la naștere, pentru că, indiferent de metoda de naștere, amândouă sunt dificile, au dificultățile lor. Nu poate să fie uh, foarte ușor decât dacă nașteți a cincea oară. La cincea naștere, într-adevăr, nu avem timp nici să ne punem mânuși. Este copilul imediat. Nici nu a simțit mama când a ieșit. Adică e chiar foarte, foarte simplu și uh, cum să zic, într-adevăr, e o naștere, cum zicem noi, ca pisica, da? Deci, o născut, efectiv, nici nu, nu avem timp să ne pregătim așa de repede și frumos, da? Deci e super ok, dar prima naștere este de multe ori foarte dificilă, indiferent că e naturală, indiferent că e cezariană, pentru că sunt niște experiențe noi pentru mamă, nu are cum să le anticipeze pe toate, sunt unele dificultăți pe care poate nu le-a luat în calcul sau poate a sperat că nu le va avea și totuși le are și e dezamăgită sau o doare mai tare decât să aștepta, indiferent de forma de naștere sau... Îi se pare copleșitor per total sentimentul de maternitate, pentru că foarte multe mame dezvoltă chiar din maternitate un început de depresie postnatală, că trebuie să stea numai după copil, că nu poate să doarmă, că are grijă că copilul se sufocă în somn, că îi se pare că nu are lapte, îi se pare că nici nu o să aibă, îi se pare nu știu ce, îi se pare nu știu ce și e o chestiune, nu e greșită, deci foarte multe mămici așa simt la propria, adică și hormonii aceia de naștere, da, sunt puțin, deci creează așa ca o furtună de, de hormoni care creează un sentiment de sfârșitul lumii, să zic așa, da, pentru multe dintre mămici. Adică, clar, se vede o diferență dintre mămicile la a doua experiență, care au mai trecut toată prin asta, indiferent de felul în care au născut și cam știu la ce să se aștepte, știu să schimbe un scutec, știu să pună copilul la să nu mai au acele frici, acele necunoscute. Iar mămicile aflate la prima experiență, dacă nu au suportul familiei, nu știu, consilier în alăptare, psiholog, 
o echipă medicală empatică, să stea toată lumea uh, focusată pe, pe pacientă, da? uneori au dificultăți. Adică nu este ca orice fel de altă medicină povestea cu nașterea. Deci nu e ca și cum m-am m-a opera la ochi. Acolo, plus minus, dacă sunt deplinite lucrurile, o să fiu ok. Dar această experiență cu nașterea este o experiență emoțională în mare parte. Separat de cea fizică, sunt mai multe dureri emoționale decât fizice. Și atunci, contează foarte mult cu cine nașteți, unde nașteți, cum nașteți și cât de pregătită sunteți ca nivel de așteptări, teorie și realitate. Pentru că dacă așteptările sunt de tip unii influencer de pe YouTube, da, care povestesc cât e de miraculoasă nașterea, atunci vă dați seama că ea este miraculoasă, dar este grea. Adică nu este așa ca și cum dumneavoastră nu sunteți în postura de spectatori. Dumneavoastră sunteți în postura de activ. Adică dumneavoastră simțiți toată durerea, toată dificultatea, tot efortul, toată recuperarea, tot, tot, tot dumneavoastră le simțiți. Cei din jur într-adevăr asistă la un miracol. Adică noi ca medici indiferent cum scoatem copilul, este un miracol. Noi, ca medici, când vedem familia plecând de acasă, au venit doi și au plecat trei, este un miracol, sau patru, da? este un miracol. Deci toate lucrurile astea sunt deosebit de frumoase și emoționante pentru cei din jur. Dar pentru mămica care trece prin experiență, este greu, indiferent cum naște. Deci amândouă naștele sunt foarte grele. Dacă ar fi o a treia metodă, toată lumea ar alege-o pe aia, probabil, mai simplă, mai fără probleme. Dar naștele sunt grele grele și cu multe dificultăți și fizice și emoționale și psihologice și de gestionarea efectivă a unui bebeluș pentru că nu toți copiii sunt la fel adică separat de recuperarea maternă mai este și provocarea de a îngriji copilul care uneori este mofturos, plângăcios, agitat, are diverse probleme. Poate copilul s-a născut cu ceva, poate mămica a intrat în panică, nu știu, că are limbuța prinsă, că are nu știu ce fimoză, că are nu știu ce hipospadia sau tot felul de alte probleme cu care se poate naște un copil, că e dezamăgită că are copilul o aluniță pe față sau ceva, un semn care o deranjează sau nu știu, nu are păr, are prea mult păr. Sunt foarte multe mămici care își fac o proiecție din asta ideală pe copil și își imaginează copilul că va fi într-un anume fel. Dacă copilul nu e cum și l-a imaginat ea, de obicei, îi se agravează acea depresie postnatală sau are risc mai mare de a face depresia postnatală. Și despre acest subiect, despre depresia postnatală și tot ce înseamnă dificultățile emoționale și psihologice de adaptare la o naștere, indiferent de naștere și indiferent de situație, o să vorbim separat în niște episoade cu o invitată specială, o surpriză, o colegă de-a mea excepțională, cu foarte multă experiență legată de maternitate, lehuzie, graviduțe, mămici. Da? Deci contează foarte mult să discutăm și separat despre subiectul acesta, partea psihologică și partea emoțională a nașterii. Și ne având timp acum, bineînțeles, o să facem un episod sau două separate despre acest subiect. Da? Ca să ne întoarcem la recuperarea după cezariană, ce mai este special la recuperarea după cezariană? Că spre deosebire de naștere naturală unde veniți direct la control la 40 de zile, de data aceasta va trebui să reveniți și la 70 de zile pentru a scoate firul sau firele, depinde ce tip de sutură a fost, da? și ca să verifice medicul că arată bine plaga respectivă și abia după asta mai veniți odată la 40 de zile. La fel ca la nașterea naturală, Primele 40 de zile au aceleași recomandări, da? Repaus fizic și sexual, toaletă corectă, da? Și a plăgii, dacă e nevoie, și a organelor genitale externe și a sânului. Atenție multă la alăptare. Deci chestiunea cu alăptarea nu este influențată de tipul nașterii, dar în schimb, toaleta este importantă la amândouă naștere. Chiar dacă ați născut prin cezariană, acele lohii care curg oricum, ca și la natural, trebuie uh, îngrijite într-un anume fel, da? Deci trebuie să vă schimbați des absorbantele, să tot timpul să fie mediu uscat da? și curat. Deci nu, uh, pentru că există riscul de infecție ca și după nașterea naturală, dat fiind că lohiile alea trebuie într-un anume fel monitorizate. De obicei, până plecați acasă, până vă externați, dat fiind că externarea la cezăreană este puțin cu o zi în plus față de natural de obicei, da? de obicei vă reveniți, adică când plecați acasă, deja lohiile sunt pe terminate și e mai simplu, pentru că în spital sunteți îngrijită diferit. Dar recunosc că există foarte multe țări în care externarea și după cezariană se face mai repede. Deci eu am văzut situații în care pacienta născut prin cezariană, îi se fac uh, niște analize a doua zi după operație și o mică evaluare și apoi pleacă acasă. Urmând să revină pacienta 
ulterior la consult sau să vină cineva să o vadă acasă. Depinde de țară, de context, de protocol. Dar în principiu, dacă vorbim de nașterile în România, în general femeile stau cam 3 zile în spital după cezariană, astfel încât atunci când pleacă acasă sunt deja recuperate, să zic. Adică n-ar mai fi o dificultate deosebit de mare la uh, toaletă. Da? Mai ales că la cezariană grijirea plăgii foarte ușoară. Deci efectiv este un pansament care vi se face oricum în ziua externării și dumneavoastră, dacă vi s-a pus pansament impermeabil cu silicon, practic nici nu mai trebuie să vă pansați, veniți direct la scos firul. Da? Dacă au fost pansamente obișnuite, atunci na, va trebui probabil să vă faceți și acasă un pansament până la momentul când vă scoateți firul. Vă explică exact medicul cu care ați născut sau procedura din spital sau pe biletul de externare veți primi recomandările respective. Dacă pacienta a rămas după intervenție cu o oarecare anemie, ca și după natural, de exemplu, se dă tratament acasă. La externare primiți, indiferent cum ați născut, o recomandare de cum să vă comportați, cum să vă îngrijiți copilul și ce tratamente să luați dacă e cazul. Da? Deci, în principiu, nu ne dorim să fie necesar neapărat acest tratament de după, dar dacă este nevoie, se dă. Dacă a fost o problemă infecțioasă, se dă antibiotic și după externare. Da? Deci, trebuie un număr de zile cumulat de antibiotic. Se ia oricum lofiocultură, adică acea narisă care se ia și la nașterea naturală, da? se ia după nașterea și după cezariană. Și dacă iese acolo vreo infecție, nu știu, streptococ sau ceva, dacă iese pozitiv, trebuie să începe tratamentul oricum. Da? Există tratamente speciale care nu afectează lăptarea și bineînțeles că vă puteți vedea în continuare de alăptare fără grijă, dar trebuie să fiți și dumneavoastră în siguranță și să vă recuperați ușor și repede și fără consecințe, pentru că până la urmă despre asta este vorba tot arsenalul acesta de lucruri care se fac și la nașterea naturală și la cezariană se fac pentru a vă ajuta să vă recuperați mai repede, să nașteți mai ușor, să aveți tot ce, tot ce se poate de punct de vedere medical facilitat sau preventiv pentru diverse complicații. Așa încât este bine să urmați recomandările, să le respectați, să comunicați bine cu echipa cu care ați născut da? sau să întrebați la spitalul țară unde ați născut da? care este procedura și uh, cereți ajutor dacă aveți nevoie. Deci și de la psiholog dacă vi se pare că dezvoltați o depresie și de la o mamă sau o rudă să vă ajute cu copilul dacă aveți nevoie, partenerul, bineînțeles că are un rol foarte important din toate punctele de vedere, în general mămii care are grijă de copil și de ea și partenerul are grijă de amândoi, da? Deci e bine ca tăticul să fie deasupra situației și să înglobeze toată familia, așa? Și să ofere suport din toate punctele de vedere pentru ca această recuperare de după naștere să fie cât mai ușor suportată și cât mai ușor tolerată și cât mai ușor trecută, da? Astfel încât mămica, când a primit acele 40 de zile, indiferent cum a născut, să fie ca nouă, dacă se poate. Să se simtă bine, să-și poată focusa atenția pe bebeluș, să poată alăpta, să poată să gestioneze gospodăria casa, să poată să aibă timp și pentru partenerul ei și să fie familia aia perfectă de pe Facebook, da? Pentru că toată lumea se bazează pe aspectul acesta fals de pe social media, că avea un copil este ușor, frumos și happy ever after. Ei bine, este o provocare chiar de la testul pozitiv. Unele sarcini sunt grele până la final, altele se termină cu naștere mai grea, indiferent cum a fost, alte ori recuperarea este grea, alte ori apar complicații, indiferent cum ați născut și așa mai departe. Adică nu putem ști. Există acel nu se știe și ține foarte mult să fiți echilibrate, să aveți așteptări realiste, să fiți corect informate, da? să aveți suportul celor din jur și în mod cert, dacă nașteți într-un loc civilizat sau cu tot ce trebuie, cu echipă ok, cu medicul care faceți click, cel mai probabil că veți avea o experiență cât mai aproape de idealul dumneavoastră. Ăsta este scopul. Să simțiți la final că am născut cum mi-am dorit, a fost cum m-am așteptat, copilul meu este perfect și eu mă simt bine. Deci cam asta ar trebui să fie concluzia după o naștere, indiferent cum ați născut, când și unde. Da? Sigur că aș vrea să trag o concluzie la finalul acestui episod și să spun că, încă o dată, Nașterea naturală este varianta ideală, nașterea prin operație cezareană este o variantă de rezervă, da? dar dacă se ajunge la varianta de rezervă, trebuie făcută când trebuie și cum trebuie da? și într-un context care să fie favorabil pentru pacientă, astfel încât recuperarea să fie bună, evoluția să fie bună și complicațiile să nu apară. Deci, Așa trebuie să gândim. Este greșit să mergem din stat pe ideea de cezariană, da? pentru că ea vine la pachet cu probleme nu neapărat la prima cezariană, cât la a doua, a treia, a cincea și este greu. Este greu de ales momentul ideal sau situația ideală pentru a, a avea o naștere naturală după cezariană sau nu știm dacă vom putea să naștem natural după cezariană, așa încât 
E de la fi să nu se ajungă la prima cezariană. Când este vorba de prima naștere, mai ales la o femeie tânără, care are prognostic îndepărtat obstetrical, care vrea să facă mai mulți copii, ideal ar fi tot ce ține de noi ca medici să o ajutăm să nască natural. Dacă se poate și dacă ea și copilul sunt în siguranță și își dorește asta, bineînțeles. Da? Dacă lucrurile nu sunt favorabile și se optează pentru cezariană din motivele medicale respective, atunci, bineînțeles, că se ia ca atare situația și se face tot ce se poate ca să meargă totul perfect. Astfel încât mămica și copilașul practic să se externeze în siguranță, fericit, sănătoși amândoi, să meargă acasă și să fie o familie așa cum și-au dorit. Cam atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare cu un subiect foarte interesant și foarte controversat. Vă evident o să dați subscribe, activați clopoțelul și intrați pe ionewellness.ro pentru mai multe articole.